আসসালামু আলাইকুম আজকে আমরা সরলরেখার সমীকরণ নিয়ে একটা প্রবলেম সলভ করব তো আমি প্রথমে প্রশ্নটা বলে নিচ্ছি তো এখানে বলা আছে একটি সামান্তরিক ও এ বি সি এর বিবিন্দুর স্থানাঙ্ক ফোর কমা টু তো বলছে ও যদি মূলবিন্দু হয় তাহলে ও মূলবিন্দু হলে ও সি সরলরেখার সমীকরণ ওয়াই ইকুয়াল টু এক্স সামান্তরিকটির কর্ণদয়ের অর্থাৎ সরলরেখার সমীকরণ নির্ণয় করো তো তোমাদের সামান্তরিকের কর্ণদয়ের সমীকরণ বের করতে হবে তো শুরুতে তোমরা নিজেরা এই প্রবলেমটা ট্রাই করো এরপর সলিউশনটা আমার সাথে মিলিয়ে নিও আমি সলিউশনে চলে যাচ্ছি তো আমাদের কী বলছে ও এ বি সি একটা সামান্তরিক আর এখানে আমাদের বিবিন্দুর একটা স্থানাঙ্ক দেওয়া আছে আর বলছে ও হলো মূল বিন্দু তাহলে আমি যদি এভাবে চিন্তা করি এটা হলো আমাদের এক্স অক্ষ এটা হলো ওয়াই অক্ষ তো আমাদের ও হলো মূল বিন্দু তাহলে ও হলো মূল বিন্দু যেটার স্থানাঙ্ক কত জিরো কমা জিরো এই দেই পয়েন্টটা হলো ও আর এটা কী বলছে বিবিন্দুর স্থানাঙ্ক ফোর কমা টু তো আমি ধরে নিচ্ছি যে এইটা হলো আমাদের বিবিন্দুর স্থানাঙ্ক ফোর কমা টু তাহলে এটা হলো আমাদের বিবিন্দু এখন বলছে যে ও সি সরলরেখার সমীকরণ ওয়াই ইকুয়াল টু এক্স তো আমাদের সমীকরণের জন্য ওয়াই ইকুয়াল টু এম এক্স প্লাস সি এটা আমরা জানি এখানে এমটা কি ঢাল আর সিটা হলো ওয়াই এক্সের সেদক তো আমাদের দেওয়া সে কি ওয়াই ইকুয়াল টু টু এক্স তাহলে দেখো এমের মানটা টু এক্স টু এক্স তাহলে আমাদের ঢাল হলো টু আর এখানে কিছু নাই মানে প্লাস জিরো আছে তাহলে সির মানটা জিরো অর্থাৎ সি হলো আমাদের ওয়াই এক্সের সেদক তো যেহেতু সেদকের মান জিরো তার মানে এই ওয়াই ইকুয়াল টু এক্স এটা হলো আমাদের মূল বিন্দু আমি একটা সরলরেখা ধরে নাও যে এইভাবে যাচ্ছে জাস্ট ধরে নাও এটা হলো আমাদের ওয়াই ইকুয়াল টু টু এক্স এরপর আমাদের আর একটা কী দেওয়া আছে ও সি সরলরেখার সমীকরণ দেওয়া আছে আর কিছু দেওয়া নেই তাহলে এখন তুমি নিজেই চিন্তা করো যে এইখানে আমাদের বলছে কি সামান্তরিক তাহলে সামান্তরিকের বিপরীত বাহুগুলো পরস্পর সমান এবং সমান্তরাল তাহলে এই এক সক্ষে সমান্তরাল করে এখানে তুমি এটা যেহেতু বিন্দু তাহলে এখানে সমান্তরাল আট করে দাও তাহলে এটা আমাদের কি হবে সি কেননা আমাদের বলছে ও সি রেখার সমীকরণ ওয়াই ইকুয়াল টু এক্স তবে ধরে নাও এটা সি তো আমি এইটুকু মিশে দিই এরপরে এটা যদি আমাদের সি বিন্দু হয় এখন আমি যদি এই যে ও সি রেখা এটা সমান্তরাল করে বি দিয়ে একটা রেখা এই পাশে আট করি তাহলে এটার নাম হবে এ কেননা আমাদের বলে দিছে সামান্তরিক এ ও এ বি সি তাহলে ও এ বি সি এটা হলো আমাদের সামান্তরিক তাহলে এটার যে আমাদের পয়েন্টটার যে মান বা আমাদের স্থানাঙ্ক আমরা কিন্তু জানি না তাহলে আমরা জাস্ট জানি এটা হলো ও এটা হলো বি এই দুটার স্থানাঙ্ক জানি সি আর এ আমরা জানি না আমাদের ওইটা বের করতে হবে তাহলে আমরা কীভাবে বের করতে পারি দেখো আমরা যদি সি আর এর স্থানাঙ্ক জেনে যাই তাহলে কিন্তু আমরা সরলরেখা মানে কর্ণের যে সমীকরণটা হবে সরলরেখার তা আমরা ইজিলি বের করতে পারবো তাহলে দেখো আমরা প্রথমে সির জন্য চিন্তা করি তো সির জন্য চিন্তা করি ফার্স্টে দেখো আমি যদি এটাকে বর্ধিত করে দেই তাহলে এটা কি মিন করতেছে আমাদের এক সক্ষের সমান্তরালে মিন করতেছে এক সক্ষের সমান্তরালে মিন করতেছে তার মানে ওয়াই ইকুয়াল বি এর সমীকরণ অর্থাৎ আমাদের এখানে তুমি এক্সের মান যাই দাও না কেন ওয়াইয়ের জন্য আমাদের মানটা ফিক্সড ওয়াইয়ের মানটা বি বি থাকবে তুমি এক্সের মান ধরো ধরো যে দুই দিলা আর ওয়াইয়ের মান ফাইভ দিলা তাহলে দুই এটা ফাইভ এই বিন্দু গেলাম সাপোজ তুমি এক্সের মান দিলা হলো টু কমা ফাইভ তাহলে আমি দুই ঘর ডানে গেলাম দেন উপরে ফাইভে গেলাম এই বিন্দু পাবো তুমি এক্সের মান দিলা হলো ফাইভ কমা ফাইভ তাহলে তুমি ফাইভ যাবার ডানে তারপর আবার এখানে গেলে এই বিন্দু পাবো অর্থাৎ আমাদের যেভাবে যাও না কেন আমাদের এই কোটির মান সবসময় সেম থাকবে যেভাবে যাও না কেন কোটির মান সবসময় সেম থাকবে তার মানে আমার যে সি বিন্দুর স্থানাঙ্ক এখানে আমাদের কোটির মানটা কী হবে একটা তো আমাদের ভুজ থাকবে আর একটা থাকবে কোটি তো কোটির মানটা কী হবে তুমি সেটা কিন্তু এই বি বিন্দু থেকে বুঝতে পারতিস কি হবে দেখো বি বিন্দুতে আমাদের কোটির মান টু তার মানে এই যে সরলরেখাটা যাচ্ছে প্রত্যেকটা বিন্দুতেই আমাদের কোটির মান টু হবে তার মানে সি বিন্দুতেও আমাদের কোটির মানটা হবে টু তুমি এইভাবে পেয়ে গেলাম এবার তুমি এই বিন্দুর কথা চিন্তা করো এই বিন্দুতে আমাদের এক্সের মান কত এক্সের কোনো একটা মান আছে সেটা আমরা জানি না কিন্তু ওয়াইয়ের মান কত এক্স অক্ষ বরাবর আমাদের ওয়াইয়ের মান জিরো যেহেতু আমাদের এই বিন্দু তাহলে এক্স অক্ষ বরাবর গেলাম ওয়াইয়ের দিকে তো আর যাওয়াতে হচ্ছে না আমাদের তাই ওয়াইয়ের মানটা জিরো তাহলে আমি এই দুটা জিনিস কিন্তু বুঝতে পারলাম এখন আমি ধরে নিচ্ছি এটা হলো এক্স ওয়ান এটা হলো এক্স টু যেহেতু আমি জানি না 
আমি ওটার মানবে করব কিভাবে বের করতে পারি দেখো আমাদের ও সি বরাবর সরলরেখা সমীকরণ কি ওয়াই ইকুয়াল টু এক্স তো আমি এই সরলরেখা সমীকরণ বরাবর আমি কার মান জানি ওয়ায়ের মান জানি তাহলে ওয়ায়ের মানটা তুমি বসিয়ে দাও ওয়ায়ের মান টু এই যে ওয়ায়ের মানটা টু যেটা আমরা বের করলাম বি থেকে এটা ইকুয়াল টু এক্স তাহলে এক্স ইকুয়াল কী দাঁড়ায় ওয়ান দাঁড়ায় তার মানে আমাদের এক্স ওয়ানের মান কী দাঁড়াচ্ছে ওয়ান তার মানে সি বিন্দুর স্থানাঙ্ক ওয়ান কমা টু এখন তাহলে আমাদের জানতে হবে কার মান এইটার মান তো এইটার মান কীভাবে বের করতে পারি এটা আমি একটা ভিডিওতে দেখাইছিলাম যে আমাদের সামান্দলিকটা আছে এইরকম ধরে নাও এটাও এটাই হলো সামান্দলিকটা এটা হলো ফোর কমা টু এটা হলো আমাদের জিরো কমা জিরো এটা আমাদের ওয়ান কমা টু তাহলে তিনটা স্থানাঙ্ক দেওয়া আছে আমাদের এইটা বের করতে হবে ধরে নাও এটাতে জিরো এটা আমি পাইলাম না ধরে নাও যে এটা মানটা মানে ওয়ার মানটা যে জিরো এটা আমি ধরলাম না এটা কী মান বের হবে সেটা আমরা দেখব তো এটা হলো আমাদের সামান্তরিক তো আমরা যদি কর্ণগুলো যোগ করে দেই এটা নাম দিলাম আমি সাপোজ পি তাহলে আমরা কি জানি যে সামান্তরিকে কর্ণদয় পরস্পরকে সমান ভাগে ভাগ করে দেয় মানে সমদিখণ্ডিত করে অর্থাৎ আমাদের এই বাহু আর এই বাহু সমান এই বাহু এই বাহু সমান তাহলে আমরা এটা বলতে পারি তাহলে আমি যদি মধ্যবিন্দু নির্ণয় করি এই মিড পয়েন্টটা যদি নির্ণয় করি তাহলে আমি কোনটা দিয়ে নির্ণয় করতে পারবো আমার তো এটার মান জানা নেই এক্স আর ওয়াই ধরে নিলাম ধরে নিলাম যে এই বিন্দুর মান এক্স আর ওয়াই তো আমি এটা থেকে তো আর মূল বিন্দু বের করতে পারবো না আমি বের করতে পারবো এই বিন্দু আর এই বিন্দু থেকে তাহলে আমি পির মান স্থানাঙ্কটা বের করবো পির স্থানাঙ্ক কী হবে মধ্যবিন্দু কীভাবে নির্ণয় করে এক্স আর এই এক্স অর্থাৎ এক্স ওয়ান আর এক্স টু ডিভাইড বাই টু দুই দ্বারা ভাগ করতে হবে তাহলে আমি মধ্যবিন্দুর ভুজের যে স্থানাঙ্ক সেটা পেয়ে যাবো আর ওয়াই ওয়ান আর ওয়াই টু একে এটাকে যোগ যোগ করে যদি আমরা দুই দ্বারা ভাগ করি তাহলে আমি এই পি বিন্দুর জন্য কোটি স্থানাঙ্ক পেয়ে যাবো তাহলে আমাদের কী হবে জিরো এটার এক্স ওয়ান এটার এক্স টু প্লাস ফোর ডিভাইড বাই টু কমা এটার ওয়াই ওয়ান এটার ওয়াই টু তাহলে জিরো প্লাস টু ডিভাইড বাই টু তাহলে আমি কত পাচ্ছি জিরো আর ফোর তাহলে টু এটা থাকতেছে আর এটা থাকতেছে হলো ওয়ান তাহলে টু কমা ওয়ান তাহলে আমাদের পি বিন্দুর স্থানাঙ্ক কি টু কমা ওয়ান এটা তো আমরা কি দিয়ে বের করলাম এটা এটা দিয়ে বের করলাম বের করে আমি পি বিন্দুর স্থানাঙ্ক বের করলাম তো সেম কাজটাই আমরা এবার করব এটা এটার ক্ষেত্রে কেননা এই বিন্দুটা তো এই জায়গাটাই ফিক্সড তাই না আমি এটা এটা দিয়ে যদি আমি মধ্যবিন্দু নির্ণয় করি পি বিন্দুর যে স্থানাঙ্ক পাবো এটা এটা দিয়েও বন্ধুবিন্দু নির্ণয় করলে কিন্তু আমি সেম স্থানাঙ্কই পাবো তাহলে আমরা এবার নির্ণয় করবো কার কাকে মানে কাকে কাকে নিয়ে এটা আর এটাকে নিয়ে তাহলে ওয়ান প্লাস এক্স ডিভাইড পি বিন্দুর স্থানাঙ্ক কী হবে এটার এক্স ওয়ান প্লাস এক্স টু যেটা আমাদের এক্স ডিভাইড বাই টু কমা ওয়াই ওয়ান প্লাস ওয়াই টু তাহলে টু প্লাস ওয়াই ডিভাইড বাই টু এটা হচ্ছে আমাদের পি বিন্দুর স্থানাঙ্ক তো আমরা অলরেডি পি বিন্দুর স্থানাঙ্ক কী পাইছি টু ওয়ার ওয়ান তার মানে এই যে অংশটা এটা মানটা আসতে হবে আমাদের টু এই অংশটা এটা মানে আসতে হবে আমাদের কত ওয়ান কারণ আমাদের পি বিন্দুর স্থানাঙ্ক তো আর চেঞ্জ হবে না তাহলে আমি লিখতে পারতেছি ওয়ান প্লাস এক্স ডিভাইড বাই টু এটা ইকুয়াল টু তাহলে ওয়ান প্লাস এক্স ইকুয়াল টু ফোর এক্স ইকুয়াল টু থ্রি তো আমি এক্স এর মানটা পাইলাম এটা মান থ্রি তাহলে আমি নির্ণয় করবো এবার কার মান এটার জন্য তাহলে এটা কি লিখতে পারি টু প্লাস ওয়াই ডিভাইড বাই টু এটা ইকুয়াল কত হতে পারে ওয়ান ওয়ান আনতে হবে তাহলে টু প্লাস ওয়াই ইকুয়াল টু টু অর্থাৎ ওয়াই ইকুয়াল টু জিরো তাহলে আমি ওয়াইয়ের স্থানাঙ্ক জিরো পাইলাম দেখো তো মিলে গেছে না থ্রি কমা জিরো 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 কিন্তু মিলে গেছে তাহলে এটা কী হবে থ্রি হবে তো এত কাহিনী না করেও আমরা শর্টকাটেও বের করতে পারি শর্টকাটে কীভাবে বের করতে পারি দেখো ধরে নাও এটা আমাদের দেওয়া নেই এটা আমাদের থ্রি জিরো দেওয়া নেই ধরে নাও তাহলে যদি এমন হয় আচ্ছা আমি এটা মিশে দিলাম আরেকবার অ্যাড করি এটা আমাদের কত ফোর কমা টু এটা হলো ওয়ান কম ওয়ান কমা টু এটা হলো জিরো কমা জিরো যদি আমাদের তিনটা স্থানাঙ্ক দেওয়া হয় এবং সামান্তরিকের এই বিন্দুটা যদি বের করতে বলে তাহলে আমরা কি করব আমরা যে বিন্দুটা বের করতেছি তার বিপরীতে কে আছে ওয়ান আর টু আছে তো আমরা কি করব এইটা এক্স আর এইটার এক্স যোগ করব অর্থাৎ এক্সের মান যোগ করব মাইনাস করব এইটা তাহলে কী করবো যেটা বের করতে বসে তার বিপরীতটা মাইনাস করবো তাহলে আমাদের এটা এটা যোগ হবে মাইনাস হবে এটা আবার সেমভাবে আমি যদি এটার ওয়ায়ের মানটা বের করতে চাই তাহলে এইটা এটা যোগ করবো মাইনাস করবো এইটা ব্যাপারটা এরকম তাহলে আমি যদি এক্সের মানটা বের করতে চাই এটা এক্স আর এটা ওয়াই হলে এক্স ইকুয়াল কী হবে এই জিরো প্লাস ফোর জিরো প্লাস ফোর 
माइनस की होगे ए जे वन एक्स एर क्षेत्र में जस्ट एक्स ए हिसाब करब और वाइर क्षेत्र में वाइर हिसाब है तो वाइर मान कि वाइर मान सेम भाव एटा जो है माइनस हो जिरो प्लस एट कि वाइर मान टू माइनस हो टू तेल कत है देखो फोर माइनस वन मान थ्री और टू माइनस टू मान जिरो देखो एक्स एम वन जिरो वाइर मान सरि एक्स एम वन थ्री और वाइर मान जिरो पे जा तो यहाँ शर्टकाटे क्योंकि परीक्षा खाता तो ये करा जाए ना वोटाई बेर करते हैं जस्ट शर्टकाटे क्यों बेर जाए तीन से देखल अच्छा तो जैक एबार्बा क्यों कट चार्ट बिंदु पे गेसि एन तो कर्ण समीकरण पे जाब ये जो कर दी एट जो कर देव ता समीकरण की जानी वाई माइनस वाई वन डिवाइड बस माइनस एक्स वन इक्ल टू वाई वन माइनस वाई टू डिवाइड ब एक्स वन माइनस एक्स टू तो आप जो बेर करी ओ बर जो फार्ष्टे तो ओ बर जो सरक्ष समीकरण क्यों अच्छा ओ बिंदुर स्थानांक तो जिरो जिरो और बी बिंदुर स्थानांक फोर वाई तो ये हमारे धरे नाओ एक्स वन एट हलो वाई वन एट धरे नाओ एक्स टू एट धरे नाओ वाई टू तो हमें हमें सैडे जस्ट लिखे रखी एक्स वन इक्ल जिरो वाई वन इक्ल टू जिरो एक्स टू इक्ल टू फोर वाई टू इक्ल टू टू तो जस्ट ए फर्मे बसे दाओ वाइर तो मान जानी ना वाई वाई वन मान कत जिरो डिवेड बस एम वन एक्स एक्स वन मान जिरो एट इक्ल वाई वन मान कत जिरो माइनस वाई टू मान टू डिवेड बस वन मान जिरो माइनस एक्स टू मान फोर तेल की दादा वाई बस इक्ल टू ऊपर हलो टू नीचे फोर जेटा काटाटी कर ले पाई हाफ ताल लिखते परि एक्स इक्ल टू वाई देखो एक्स इक्ल टू वाई एट हल्ई रेखार जो समीकरण पासी आर एब बेर करब हल ए पास बराबर तो ये हमारे एक एन्सार हो गो एबार् बेर करब हलो ये कर्ण समीकरण अर्थात ए सी कर्ण समीकरण तेल ए सी कर्णर जो एब समीकरण बेर करबा एबारो तो गल एबार् चिंता करब ए सी के लिए तो ये तुम धरे नाओ सपोज एक्स वन एट वाई वन तुम चाहिए इटा को धरते पता एक ही कथा तो ये धरे नाओ हलो एक्स टू वाई टू तीन जस्ट मानगुल लिखे रखी एक्स वन मान कत थ्री वाई वन मान जिरो और हलो एक्स टूर मान हलो वन एट हलो टू तेल सीम्पलि आर बसे दाओ वाई माइनस वाई वन मान कत जिरो डिवेड बस माइनस एक्स वन मान हलो थ्री एट इक्ल टू कि वाई वन मान हलो जिरो माइनस वाई टूर मान हलो टू डिवेड बस वन मान हलो थ्री माइनस वन तेल वाई बस माइनस थ्री एट इक्ल माइनस टू डिवेड ब तीन थे एक बार दी दुई तेल माइनस वन कर दाओ डायरेक्ट माइनस वन काटाटी कर एरपर गुण करो आर तेल वाई इक्ल माइनस एक्स प्लस थ्री तेल एक्स प्लस वाई इक्ल टू पासी थ्री ये हमारे दुई नम्बर जे कर्ण तर सरखा समीकरण तो हमें हमारे ये क्योंकि अन्सार हो गो आप सहजे क्योंकि सरखा समीकरण बेर करतेलम तेल आशा करी तुम्हारा सकले ये बुझते पेस धन्यवाद सबाई के